بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ویڈیوز کو بھی فالو کر رہے ہیں تو جب یہ کر ہی رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو میری ویڈیوز کو شیئر کریں انہیں لائک کریں اور پھر کامنٹ بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو so, آج بات کروں گی میں وت دا فیمس علی روف السلام علیکم وعلیکم السلام ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی نیوٹریشن کے بارے میں اور اسٹریچنگ کے بارے میں یعنی کہ بفور ورک آؤٹ اینڈ آفٹر ورک آؤٹ جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چاہے اس میں کھانا پینا ہو یا پھر اس کے اندر ہماری اسٹریچنگ ہو ہم ایکسرسائز اور فٹنس پہ تو بڑی فوکس کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی کافی زیادہ اثر پڑتا ہے ہمارے فٹنس لیول پہ اور ہمارے رزلٹس پہ رائٹ کے رانگ بالکل صحیح بات ہے ٹوٹلی اگری وتھ دیٹ اس میں ہوتا یہ کہ اکثر اس پوچھا جاتا ہے جی کھانے سے ورک آؤٹ سے پہلے کیا کھانا چاہیے اور جب آپ ورک آؤٹ کر لیں تو اس کے بعد کیا کھانا چاہیے پہلے کھانے کا مقصد یہ کہ آئدر اگر آپ ایک پراپر میل لے رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی فورٹی فائیو منٹس بفور دا ورک آؤٹ گھنٹہ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کو سلو ڈائجیشن کی پرابلم نہیں ہے دیٹ ڈپینڈس اگر آپ کوئی اسنیک لے کے اس کے بعد ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ بٹ وچ شوڈ بی ہیلدی فار ایگزامپل بنانا اور مے بی پری ورک آؤٹ اف یو ڈوئنگ اٹ پراپرلی اگر آپ پری ورک آؤٹ لینا چاہ رہے ہیں نہیں تو اینی فروٹ اینی سیزنل فروٹ اے باؤل آف فروٹ وچ یو تھنک اے ول گیو یو انف انرجی ٹو ڈو اے گڈ ورک آؤٹ ٹھیک ہے یعنی کہ میں اگر ایک کیلا کھا لوں بالکل ایکسرسائز کرنے سے پہلے یا پندرہ منٹ پہلے کوئی مسئلہ نہیں بے شک یو کین ایون نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کیلا وغیرہ کی کچھ چیز کھا لیں بالکل ایکسرسائز سے پہلے تو وامٹ بھی آ جاتی ہے یا بریدنگ کے ایشوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ضروری نہیں ہوتا بٹ یس ون این اے ملین کیس کوڈ بی لائک دیٹ کہ جیسے کھا کے یو نو ہی چوکڈ اپ اور سم تھنگ بیڈ ہیپن ٹو ہیم بٹ یوزلی ہوتا یہ کہ لوگ ایون ڈیورنگ دا ورک آؤٹ دے ٹیک بائٹس آف دا بنانا بیکاز ان کی انرجی لیولس بیچ بیچ میں ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں سو وہ بھی کیا جا سکتا ہے یو نو کہ ہاؤ یو گین اے ورک آؤٹ اینڈ وچ سوٹس دا بیسٹ بیکاز آپ کو اپنے بارے میں خود پتہ لگتا جائے گا کہ یار اچھا لاسٹ ٹائم میں نے پندرہ منٹ پہلے کھایا تھا بٹ ڈیورنگ دا ورک آؤٹ آئی واز اباؤٹ ٹو تھرو اپ تو اس دفعہ مجھے شاید تیس منٹ پہلے کھانا چاہیے پھر اگر کوئی میں چھوٹا سا اسنیک لے رہا ہوں تو اٹ شوڈ بی ایز لائٹ ایز پاسبل بٹ اٹ شوڈ گیو یو گڈ انرجی اگر انرجی اچھی نہیں آئے گی تو اسی بات آپ کو ورک آؤٹ صحیح نہیں کیا جائے گا Now, what about after workout? Uh, workout ke baad aksar log jo hai, wo parathe ando pe aa jate hain, kate hai, bade bhook lag rahi hai. Mene toh aise log bhi dekhe ki, jo fast food chains hoote hain, un mein se kisi pe ja ke khana khana shuru kar dete hain. Ab ye ek aisi bade debate hai, kuch log kate hain ji ki jo marzi khao. It depends on their genetics. ٹھیک ہے ان کے جینس ایسے ہیں دے آر دا بلیسٹ ونس میں ان کو یہ کہتا ہوں یو گائز آر دا بلیسٹ ونس جو مرضی کھاتے ہیں بٹ اسٹل آفٹر دا ورک آؤٹ اٹس گڈ کہ آپ کا جو میل پورشن ہے اس میں سرٹن پرسنٹیج شوڈ بی آف پروٹینس جس میں یعنی کہ آپ کے ویجیٹیبل پروٹینس یا لین میٹ پروٹینس ہو سکتے ہیں اے بٹ آف پورشن شوڈ بی گیون ٹو دا کاربس جو ویجیٹیبلس ہو گئے آپ کے اینڈ سلائٹلی دا لیس پورشن شوڈ بی گیون ٹو دا فیٹس ٹھیک ہے گڈ فیٹ تو یعنی کہ فار ایگزامپل ایک آپ نے تکا کھا لیا اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی اسٹیم سبزیاں لے لی اینڈ آپ کی میل پرفیکٹ ہو گئی کہ اس تکو کو تکے کو بھی بنانے کے لیے تھوڑا بہت آئل کا تو آپ استعمال کرتے ہیں exactly. گرل کر لیں یا بیک کر لیں یا ویجیٹیبلس آپ نے لی ایک کیسرول جیسا بنا لیا چکن تھائز ڈال دی تھوڑا سا آپ نے exactly. ویجیٹیبلس ڈال دی اسی کے اندر آپ نے ایک گریوی کا مکس بنا لیا کم آئل کے ساتھ اور اس کو بیک کر لیا ایون یو کین میک اے ہیوج باؤل آف سیلڈ وتھ چنکس آف ایدر چکن یا لیم یا بیف اور وہ دیٹ آلسو گیوز دا ٹیسٹ کیونکہ اٹس اے ہیوج ویرائٹی اپ چینجز تو بے انتہا لے کے آ سکتے اچھا اب ایکسرسائز کا ٹائم صحیح کیا ہے صبح دوپہر یا شام کیونکہ اگر رات کو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو اس قسم کی میل کی سینس بنتی ہے کہ آپ نے اپنی پروٹین کو ہائی رکھا کاربوہائیڈریٹ صرف آپ نے روٹی چاول چینی سے ہٹ کے لیے تو وہ آپ کا پھر ویٹ کا ذرا بیسٹ ٹائمنگ جو ہے نا میرے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی ایک انڈیویژل ہے اس کو جب ٹائم ملے ہی شوڈ ہی اور شی شوڈ ورک آؤٹ It's not necessary. Few people say, morning workout are the best workout. Maybe that drives your energy throughout the day. Maybe... And some people who do exercise in the morning, they are sleeping in the morning. They are sleeping in the morning. Now, I exercise in the morning. I go to the morning show before the morning show. I exercise in the morning. After that, I take my shower and I don't go away. Exactly. You start because your energy excels. Also, Ali, I feel that those who have water tension
Yes. सुबह उठी अपनी काबा पिया अपना नाश्ता किया उसके बाद तैयार हुई फिर जिम गई घंटा गुजर गया एक्सरसाइज की उसके बाद फिर बैक टू वर्क यस एग्जैक्टली तो आपके लिए फॉर यू मॉर्निंग वर्क और शूट्स लॉट्स ऑफ पीपल मैंने सारे काम ट्राई किए हैं आपके साथ जो एक मैं क्लास किया करती थी दैट वाज नाइन ओ क्लॉक वो कितने बजे था टाइम छह बजे होती थी हाँ छह से सात बजे की क्लास होती थी और बहुत से लोग काम के फौरन बाद आते थे इवनिंग सो सी कुछ लोगों को टाइम शूट करता है इवनिंग का कुछ लोगों को टाइम आई हैव ट्राइड एवरीथिंग मॉर्निंग वर्कआउट एंड इवनिंग वर्कआउट एज वेल एंड बोथ आर रियली गुड इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स आई मीन लाइक वो अगर आप जिस तरह आप हैं योर एनर्जी गोज आप सो मॉर्निंग वर्कआउट वुड सूट यू अब मेरी बड़ी सहेलियाँ हैं जिनके बच्चे स्कूल से आते हैं अपना नाश्ता उनको वो लंच वगैरह कराती हैं और फिर वो जब ट्यूशन पे निकलते हैं तो तब वो एक्सरसाइज That's their time, which we call the me time. Hmm. So your workout should be a me time, जहाँ पे आपको दुनिया की परवाह ना हो सिर्फ अपनी परवाह हो और अपने ऊपर फोकस कर अच्छा अब अली कैन भी कम टू वर्ड एक तो ये हमने खाने के टाइमिंग्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि एक्सरसाइज के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए विच मीन्स खाने पीने में थोड़ी आपने एहतियात करनी है <laughs> अच्छा पानी कितना लेना चाहिए Very good. Um, on an average, अगर जो बंदा वर्कआउट करता है क्योंकि जो नहीं वर्कआउट करता उसकी फर्क रिक्वायरमेंट होती है exactly. जो बंदा वर्कआउट कर रहा है ना उसकी मिनिमम तो थ्री लीटर तो होने चाहिए थ्रू आउट द डे तीन लीटर यानी के बारह ग्लास पानी यस yes, बारह से सोलह ग्लास तकरीबन को वो डिफरेंट क्वान्टिटीज पे होते मर्द अप टू यू नो बिकॉज उनका बॉडी मैस ज्यादा है तो इस वजह से वो इवन आई एव सीन पीपल हुट रियली गुड एंड दे कंज्यूम सिक्स लीटर्स अ डे एंड देल वर्क फॉर दैन भाई आप पानी क्या है वो आपकी पानी में से बॉडी में से सारे के सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता That's है right. Even fat भी निकाल देता जितना है। जितना पानी एक्स्ट्रा पियोगे उतना ज्यादा आपके पोर से गंद निकलेगा एग्जैक्टली exactly. लोग ये समझते हैं पानी पीने से वाटर रिटेंशन होता है ऐसा नहीं है कम पानी पीने से वाटर एग्जैक्टली ये बात एक्चुअली अली ने मुझे सिखाई थी बड़ी दफा इसने मुझे कहा मैंने कहा यार अली जितना ज्यादा पानी बोतना ज्यादा बंदे को वेट चढ़ता है कहता है देखो एक तो आपने अपना वेट सुबह सुबह करना है जब आप वॉशरूम जा चुके हैं सबसे पहली बात तो ये आपने बिन टू द बाथरूम उसके बाद जो भी आप खाते पीते हैं वो आपकी बॉडी में कुछ देर रहेगा लेकिन निकल जाएगा पानी वो वाहिद चीज़ है कि जितना ज्यादा पियेंगे उतना ज्यादा वो आपके अंदर से निकलेगा और आपकी बॉडी को क्लियर आउट भी करेगा और आपका वेट भी रिड्यूस करेगा बिल्कुल यही चीज है पानी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अच्छा बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट पानी पीना चाहिए येस इट्स अ गुड थिंग लोग समझते हैं जी ड्यूरिंग वर्कआउट पानी नहीं पीना चाहिए पानी पीना चाहिए बट यू शुड टेक स्मॉल सेप आई मीन छोटे छोटे ढूंढ पिए हैं आप पेट नहीं भरना अगर एक दफ़ा आपने अपनी बैली फिल कर ली एवेंचुअली यू कैन थ्रो आप सो इट्स बेटर दैट हैव लिटल सेप बिकॉज गला खुश होता है आदर यू डूइंग कार्डियो वर्कआउट और यू डूइंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टिल एवरी थिंग यू नीड टू इवन इन बिटवीन यू टू ड्रिंक वाटर फाइनली स्ट्रेचिंग पहले करनी चाहिए या बाद में और और क्या करना चाहिए वो अगर दिखा दें और राइट सो प्री वर्कआउट स्ट्रेच में जो है ना स्लाइटली यू नो यू स्टार्ट ऑफ विथ दी आर्म स्ट्रेच अगर आप अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं येस एग्जैक्टली एंड देन यू कैन जस्ट स्लाइटली रीच आउट टेक डी ब्रेथ एंड एक्सहेल बेंट ओवर अब अगेन इसमें जब आप नीचे जा रहे हैं शो यू द साइड शॉट कुछ लोग शायद इतना जाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी इतनी वार्म अप नहीं होती इट्स गुड डू इट लाइक टू टू थ्री टाइम्स जिन लोगों की फ्लेक्सीबिलिटी ज्यादा है दे कैन रीच डाउन ईजिली ऑन टू दोज ये दे कैन टच द फ्लोर ओके सो उसके बाद लेट से जब आपका वर्कआउट हो गया है देन वॉट यू नीट डू इज वी स्टार्ट ऑफ विद बैक स्ट्रेच आप सीधे लेटे हैं वन लेग स्ट्रेट होल्ड ऑन टू दन लेग बेंड द नीज एंड जब आपने इसको पोल करना कीप हेड ऑन द फ्लोर इसको ए पाँच सेकेंड तक होल्ड करें स्लाइटली अंदर की तरफ पोल भी करते रहें रिलीज साइड चेंज एंड देन दर साइड एज वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे छत्तीस हज़ार दफ़ा ट्रेनर्स ये सिखा चुके हैं कि खुदारा एक्सरसाइज जितना ही इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेचिंग है और आपके सर के बिल्कुल पीछे डम्बल है कोई बात नहीं ये इसको मैं पीछे कर रहा एक और है अच्छा जी साथ साथ चलता रहता है सो दी अदर थिंग इज दैट उसी को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं बट दिस टाइम दोनों नीज को आपने होल्ड करना है पोलड एन एंड होल्ड अब इसमें जो है इसमें एक एक्टिव स्ट्रेचिंग होती है एक पैसिव स्ट्रेचिंग होती है पैसिव स्ट्रेचिंग वो होती है जिसमें यू नो दे सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन यू एक्टिव स्ट्रेचिंग वो जो आप अपने खुद कर कर सकते हैं ईजिली और राइट इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लोअर बैक स्ट्रेच हमने इसी नी को पोल किया वन हैंड ऑन द नी द अदर हैंड ऑन द फ्लोर आपने इसको रोटेट कर दिया एक उनका हाथ सीधा है उस साइड पे और ऐसे उन्होंने अपने आप को अच्छा ये जो खलियां पड़ती है ना इससे खलियां कम से कम पड़ती है यस
एट योर बैक मगर घबराना नहीं वो हड्डी नहीं टूटेगी वो सिर्फ आपके जिसको कहते हैं कड़ाके निकलना वो निकले ठीक है कड़ाका निकाल लिया आगे एंड उसके बाद स्ट्रेट ठीक है बैक स्ट्रेट रखनी है टेक अ डीप ब्रेथ एंड वॉन्स यू एक्सल ब्रिंग यूर यस लेफ्ट शोल्डर टू द राइट नी एंड ब्रिंग इट डाउन लाइक दिस दिस विल स्ट्रेच यूर बैक एज वेल एंड देन कम बैक भी छू सकते हैं किसी एग्जैक्टली exactly, आपको इससे बेहतर हो जाएगा ठीक है ये हो गया एंड यू कैन क्रॉल फॉरवर्ड एज वेल इसको हाँ ठीक है इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं ना एग्जैक्टली सो यू कैन डू दैट एज वेल इससे जो है ना आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है और आर्म्स का तो उन्होंने आपको दिखाया है कि जी एंड वन लास्ट आई मीन लाइक हम अपने लेग्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं सो यू कैन स्टैंड स्ट्रेट वन लेग फॉरवर्ड वन लेग बैकवर्ड वी बना दी नी बैंड किया एंड जस्ट ड्रॉप टूवर्ड्स द फर्स्ट लेग ताकि इससे आपके हैम स्ट्रिंग विच इज द बैक साइड ऑफ द लेग वो स्ट्रेच होगा जितना करीब आते जाएंगे उतना फायदा सिमिलर विद दी अदर केस एज वेल वन लेग फॉरवर्ड वन लेग बैक नी पिछले बैंड करें एंड देन ब्रिंग द लेग फॉरवर्ड On to the floor. Great. And just shake it off in the end. Shake it off. Exactly. Stretch करना बहुत important है yes. और हाँ उसके साथ साथ हमारी video को like करना और साथ में से share करना भी जरूरी है YouTube के channel को subscribe भी कीजिएगा और अपनी feedback जरूर share कीजिएगा अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया Welcome. बिस्मिल रखमान रहीम असलम अली रऊफ़ और जुगन काजम आपके सामने फिर से हाजिर हैं आज हम बात करेंगे बिगिनर्स वर्कआउट की जी हाँ मसला ये है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि भाई एक पूरा वर्कआउट बता देना वो एक पूरा वर्कआउट जो है exactly. वो हम बताएंगे अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है कि देखने वाले भी खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे हमारी वीडियोस को पसंद करते हुए शेयर भी कर रहे होंगे अच्छा अब आज हम बात करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट की यानी कि बिगिनर्स वर्कआउट की yes. ठीक है मैं नुक्कर में आ जाती हूँ ताकि हम लोग आराम okay. से बात भी कर सकें और सीख भी सकें और right, जी आज हम जो सबसे पहले शुरू करने लगे ना सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों के पास पेयर ऑफ डम्बल्स होगा और अगर <coughs> नहीं है तो इतना महंगा नहीं है खरीद नहीं है आप ले सकते हैं वो ले लें और एक एक मैट ले नीड एम मैट एज वेल तो हम सबसे पहले जो है ना अपर बॉडी से शुरू करेंगे सो आई वुड स्टार्ट ऑफ विथ बेसिक्स बाइसेप से शुरू करेंगे सो यू कैन स्टैंड स्ट्रेट पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड एल्बोज इन द फ्रंट हम हर एक्सरसाइज के जो है तकरीबन वी कैन डू 12, 10 टू 12 रैप्स एंड टू टू सेट्स अज्यूमिंग के आप जो है अभी यू नो यू स्टार्टिंग एंड गेटिंग इनटू टू द एक्सरसाइज सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज सिंपल बाइसेप कर्ल्स हैं ठीक है वंस यू डन विद दैट रेस्ट इन बिटवीन आप रेस्ट ले सकते हैं थर्टी सेकेंड्स टू वन मिनट इट्स अप टू यू आपके ये आप पानी की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं परफेक्ट अज्यूमिंग ये पानी की बोतलें हैं और उनमें पानी हो प्लास्टिक की खाली बोतलों के साथ नहीं करना सेकेंड एक्सरसाइज अगेन वी वर्किंग ऑन द शोल्डर्स सीधे खड़े हुए आर्च नहीं करना सॉरी हंच नहीं करना और बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करना ऑल द वे आप और ये सर के ऊपर हो सामने नहीं होने चाहिए ऊपर होने चाहिए ब्रिंग इट डाउन ठीक है जी इसको भी लाइक दैट अच्छा सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज अगेन आज जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा 10 to 12 reps होने चाहिए and two sets each. यानी के 10 से 12 दफा करना है वो रेप्स होंगे और सेट होता है कि एक पूरा अमाउंट यानी के 10 से 12 का एक सेट आपने किया yes. फिर आपने अपने आप को एक मिनट का ब्रेक दी या तीस सेकंड की इट्स इट डिपेंड आप तीस सेकंड से लेकर एक मिनट तक लेके जा सकते हैं अगर आप जितनी जल्दी रिकवर कर लेते हैं एग्जैक्टली exactly. अच्छा इसके बाद हम थोड़ी सी ग्राउंड एक्सरसाइज पे भी आ जाते हैं उसमें हम क्या करेंगे अच्छा आ, ये अभी तक हमने अपर बॉडी की अपर बॉडी की है अब हम थोड़ी सी अपने एबडोम की एक्सरसाइज करेंगे तो पेट की जिसके बारे में आप हर वक्त कंप्लेन करते हैं पेट अंदर एग्जैक्टली exactly, पेट अंदर कैसे करना है सो so, सीधा लेट गए नीज बैंड कर ली आर्म्स को क्रॉस करना है ओवर द शोल्डर्स ठीक है एल्बोज अब आपने 30 डिग्रीज ऊपर उठना है चिन अवे फ्रॉम द नेक सीधा देखना है एंड देन ड्रॉप दिस इज कॉल्ड अ बेसिक सिंपल क्रंच अगेन इसमें भी टेक वन टू टू सेकंड्स ऑन योर वे अप एंड वन सेकंड ऑन योर वे डाउन सो यू कैन डू अराउंड वही टेन टू ट्वेल्व रेप्स एंड टू सेट्स ईच इसी के साथ साथ आप एक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आपने अपने हाथ नीचे रखे अगेन एप्स की एक्सरसाइज है वो डी कैन डू इज दिस इज कॉल्ड द पार्सल लेग रेजेज एक नहीं बेंड कर ली एक लेग स्ट्रेट कर ली यू कैन रेज इट आप स्ट्रेट ब्रिंग इट डाउन ठीक है जी सिंपल 10 टू 12 रेप्स दिस लेग साइड चेंज एंड देन 10 टू 12 रेप्स दिस लेग एंड साइड चेंज ये बेसिकली हिप फ्लेक्सर्स को वीक करते हैं स्लाइटली ये लोअर एब्स को हिट करना शुरू करते हैं एंड ये उन लोगों के लिए स्पेशली फॉर दोस वुमेन जिनके दो तीन बच्चे हो चुके हैं या एक बच्चा भी हुआ है और आपको अपनी लोअर एबडोम जरा ढीली या इतनी वो अच्छी नहीं लग रही ये उन लोगों के लिए स्पेशली उन खातन के लिए जो मुझे सैलॉन्स और 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 ग्रोसरी स्टोर्स में रोक के कहते पेट आपने फ्लैट कैसे किया मेरे दो सी सेक्शन दो सीजेरियंस हो चु
वाओ क्यों कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ भी डिस्कस कर चुकी हूँ बिकॉज <laughs> मैंने एक दो वाली को घूम के कहा महंगा लिया मैं दो सी सेक्शन हुए मैं तो कहते तो क्या कहते जब सब ठीक है तो मसला क्या है बट मेहनत लगती है उस yes. पे पेट फ्लैट करने के लिए एग्जैक्टली इट्स नॉट ओवर प्रोसेस नहीं है ये याद रखें एक्सरसाइज टेक्स टाइम और पेशेंस एज वेल अगर आप में वो नहीं है यू नीड टू गेट दैट बिकॉज वो होगा तो फिर आप यू नो विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड मूविंग ऑन जी तीन एक्सरसाइज हो गई फोर्थ एक्सरसाइज जो होगी वो लोअर बैक के लिए है अगेन इसमें आप एक कमर के लिए ये जो आपकी लोअर बैक डम्बल भी रख सकते हैं ठीक है डम्बल भी रख सकते हैं मैं डम्बल के साथ भी करूँगा और उसके बगैर आपने अपनी हेब उठाए और नीचे ले गया दाट छोड़िए ठीक है जी ये लोअर बैक की स्ट्रेंथिंग के लिए एक्सरसाइज है अगर डम्बल्स नहीं उठाए जा रहे कोई मसला नहीं Hands flat on the floor, hip or thigh, foot up, bring it down slow. ठीक है जी, ये movement. Again, इसमें भी 10 to 12 reps and two sets each. ठीक है जी, ठीक है. आज के लिए मेरा ख्याल है इतनी exercise ये बहुत है. Squats भी बता दे. Squats are good options. Squats भी बता देते हैं because बात ये है कि squats एक ऐसी चीज़ है कि जब हम full body workout की बात करते हैं ना, तो squats से आपकी hips और legs जो हैं वो fully workout. बिल्कुल हो जाता है. But मुश्किल है ये. तो सीधे खड़े हुए टेल बोन पीछे निकाले जो हिप हो गए नीज बैक जो है नीज टो से पीछे रहें हील पे वेट देना है या हाथ क्रॉस इन कर लें या स्ट्रेट कर लें इट्स अप टू यू नीचे गए एंड ब्रिंग इट आउट स्ट्रेट ठीक है जी हंच नहीं करना ये ये, 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 ये कंधे जो गोल कर लेते हैं ना वो नहीं करना पीछे रखें शोल्डर बैक चेस्ट अप राइट आर्म्स क्रॉस कर लें ये सिटिंग ऑन द चेयर नीज बिहाइंड द टोज एंड आप इसके भी टेन टू ट्वेल्व रेप्स एंड टू सेट्स ईच इसी बात ये है कि हम लोग जब अली और मैं ये आपके लिए चीज़ें पुट टुगेदर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान करें लेकिन आसान के बाद अगले लेवल पे क्योंकि हम एक इंटरमीडिएट आपके लिए बनाएंगे वीडियो फिर हम आपके लिए एक जो कहते हैं ना कि एडवांस लेवल की भी बनाएंगे स्पेसिफिक एरियाज़ की भी बनाएंगे कि अगर आपने सिर्फ अपने लोअर एप्स को करना है तो क्या करें कोई और पेट की एक्सरसाइज Um, एक तो आपने सिंपल क्रंच बताया सिंपल क्रंच बता दी एक ये है उसमें अगेन वो इतनी आसान नहीं होगी बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज यूजली वी कॉल इट द प्लैंक हाँ ये वाला बाय द वे मेरा बेटा बड़ा खुशी खुशी कहते हैं मोमो मैंने प्लैंक चार मिनट के लिए कर ली हम जा <laughs> तो वो बड़ा खुश होता है इट मीन्स की उसकी कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कोर यानी कि आपका ये जो ये जो नॉर्मल रीजन जो होता है अच्छा उसको करने के लिए इट्स वेरी सिंपल दो तरीके एंड हैंड सबसे पहले मैं एल्बोस बताऊंगा एल्बोस राइट बिलो द शोल्डर लेग स्ट्रेट कर लेनी है एंड हील्स ओवर द टोज और इस तरह बॉडी होल्ड करनी है अब इसमें याद रखें ऐसे नहीं करना ये आपकी कमर उड़ा देगा या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना यू हैव टू बी पैर फ्रॉम द फ्लोर अगर शीशे के सामने कर लें तो वो बेहतर है अच्छा ये कितनी देर के लिए करना है ये स्टार्ट करें जी अगर बिल्कुल जीरो फिटनेस लेवल है ट्वेंटी सेकेंड्स या थर्टी सेकेंड्स अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो फोर्टी फाइव टू वन मिनट ठीक है यस और जो दूसरा प्लैंक है ये आसान वाला था ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अब इसमें कई लेवल्स हैं कुछ लोगों को ये इजी लगता है कुछ लोगों को जो मैं दूसरी फॉर्मेशन बताने लगा अच्छा रिस्ट इसमें ये है जी कि रिस्ट राइट बिलो द शोल्डर पहले मैं एल्बोस थे अब रिस्ट है मगर अक्सर लोग ये करते हुए कंप्लेन करते जी रिस्ट में पेन आ रहा है फिंगर्स वाइड स्प्रेड हाथ पे रिस्ट राइट बिलो द शोल्डर एंड सेम फॉर्म हाथ खोल के चपेट मारने वाली यस एग्जैक्टली ये करना अगेन आर्च नहीं करना बहुत ज्यादा हेप ऊपर नहीं लेके जाना क्योंकि आप अपनी बैक को डैमेज कर देंगे बड़ी बुरी तरह यस एंड बेसिकली स्ट्रेट लाइन में प्लैंक का मतलब होता है कोई इस तरह करके सीधा स्ट्रेट यस एग्जैक्टली तो आई थिंक आई थिंक आज के लिए ये एक्सरसाइजेस काफी हैं बहुत हैं एंड आई थिंक दैट अगर आप लोग जैसे कि उन्होंने कहा कि 12 से 13 आपने किए रेप्स और आपने दो सेट कर लिए प्लैंक जो है आपने 30 से 60 सेकंड तक कर लें अगर आप मतलब दो मिनट तक भी ले जाए तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी पेन होनी चाहिए और अगर नहीं हो रही तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे yes, हैं exactly. सो आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी बिल्कुल जरूर इनको आप क्या करना चाहिए लाइक करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए और प्लीज शेयर भी करें लास्ट में बिल्कुल और ऑफ कोर्स अगर आपने हमें अपनी फीडबैक देनी है तो वो यू कैन डू इज के आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी फीडबैक की वीडियोस और उन वीडियोस पे कोई एक लकी विनर जीतेगा प्राइज थैंक यू अली वेलकम एंड थैंक यू थैंक यू अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दस्याब है सो so, आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा